പയറും മത്തങ്ങ ഉള്ളിമുളം കുത്തി കാച്ച അതിനു വേണ്ടി ആദ്യം വേണ്ടത് പയറാണ് ഇപ്പൊ ഞാനിവിടെ പയർ വെള്ളത്തിലിടാൻ മറന്നുപോയി ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഒരു നാല് മണിക്കൂർ അഞ്ചു മണിക്കൂർ വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാലാണ് ഇതുപോലെ നല്ല വീർത്തു വരുള്ളൂ പയറ് വൻപയർ പ്രത്യേകിച്ചും പയറ് കടല വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാലാണ് പെട്ടെന്ന് വേവിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ കുക്കറിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാലും അതൊരു നല്ല സോഫ്റ്റ് അല്ലാത്തൊരു പയറായിട്ട് മാറും പക്ഷെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് അറിയാമോ അത് എളുപ്പത്തിലൊരു വഴിയുണ്ട് നമ്മളെ പയറെടുത്തിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു കപ്പ് പയറാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു കപ്പ് പയർ ഇത്രയും വെള്ളത്തിൽ നന്നായി തിളപ്പിക്കുക ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റോളം നന്നായി അങ്ങ് തിളപ്പിച്ചെടുത്തു അതിന് ശേഷം ഒരു അരമണിക്കൂർ നേരം ആ വെള്ള ചൂട് വെള്ളത്തിൽ കിടന്നിട്ടുള്ള പയറാണിത് അപ്പോൾ ആ ചൂട് വെള്ളത്തിൽ ഇത് അര അത്രയും തിളച്ച ചൂട് വെള്ളത്തിൽ അരമണിക്കൂർ കിടക്കുമ്പോഴേക്കും ഈ പയർ ഇതുപോലെ നല്ല കുതിർന്ന് നമ്മൾ നാല് മണിക്കൂർ വെള്ളത്തിലിട്ട പയറിൻ്റെ പോലെ ആവും ഇനി നമുക്കിത് നന്നായി കഴുകിയെടുത്തിട്ട് വേവിക്കണം ഇത് എന്നോട് ഒരുപാട് പേര് സംശയം ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് പയറും കടലൊക്കെ വെള്ളത്തിലിടാൻ മറന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് എളുപ്പ വഴി എന്ന് അപ്പോൾ ഇതാണ് നിങ്ങൾക്കുള്ള എളുപ്പ വഴി മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ ഞാനത് നന്നായി കഴുകിയെടുത്തിട്ട് വരാം ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു കുക്കർ എടുക്കുക ആ കുക്കറിലോട്ട് കഴുകി വെച്ചിരിക്കുന്ന പയർ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇപ്പൊ ശരിക്കും നമ്മളെ ഫ്രഷ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന മണിപ്പയർ ഉണ്ടല്ലോ അതുപോലെ ആയിട്ടുണ്ട് അത്രയും വീർത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ചൂട് വെള്ളത്തിൽ ഇടുന്ന ട്രിക്ക് കാരണം നിങ്ങളൊന്ന് പരീക്ഷ നോക്കിക്കോളൂ കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ആവശ്യത്തിന് അതായത് ഞാനിപ്പോ ഒരു ഇതിലോട്ട് രണ്ട് ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ പോവാണ് കാരണം ഇത് ചാറ് കറിയാണ് അപ്പൊ വെള്ളം കൂടിയോണ്ട് ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഒന്ന് രണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഈ പയർ ഒരു വിധം വെന്തതിന് ശേഷമാണ് ഒരു രണ്ട് വീസില് ആയതിന് ശേഷമാണ് മത്തങ്ങ ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോ ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഉപ്പിട്ടിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടതിന് ശേഷം രണ്ട് വിസിൽ കേട്ടോ കാരണം ഇത് ഓൾറെഡി നല്ലോണം വീർത്തിട്ടുള്ള നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പയറാണിത് അപ്പം രണ്ട് വിസിൽ മതിയാവും അപ്പം വിസിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാനിത് ഓപ്പൺ ചെയ്യട്ടെ അതിന് ശേഷം നമുക്ക് മത്തങ്ങ ഇട്ട് കൊടുക്കണം അതിലോട്ട് അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പയർ നന്നായി വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് മത്തങ്ങ കഷ്ണങ്ങൾ ഇട്ട് കൊടുക്കണം പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതും ഒരു കാല കിലോളം മത്തങ്ങ ഉണ്ടാവും മത്തങ്ങ നിറയിടും പയറിലോട്ട് മീഡിയം പീസാക്കി മുറിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള മത്തങ്ങ കഷ്ണങ്ങൾ കഴുകിയത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം മത്തങ്ങ കഷ്ണങ്ങൾ ഇട്ടതിന് ശേഷം നമുക്ക് രണ്ട് വിസില് അപ്പോൾ വെള്ളം പോരങ്ങ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം പക്ഷേ ഇതിലിപ്പോൾ അത്യാവശ്യം വെള്ളം ഉണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇനി ഇതിലേക്ക് മത്ത ഞാൻ ഇനി വീണ്ടും ഇതിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നില്ല പിന്നെ നമ്മൾ കുത്തി കാച്ചുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അത് ഒഴിക്കുമ്പോൾ ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം കാരണം ഇപ്പം അധികം വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പുറത്തേക്ക് വെള്ളം പോകും കുക്കറിയിൽ നിന്ന് അതുകൊണ്ട് ഈ വെള്ളം തന്നെ മതിയാവും ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇത് വീണ്ടും മീഡിയം തീയിലിട്ടതിന് ശേഷം രണ്ട് വിസിൽ അപ്പോൾ ഇതിൽ ഈ കറിയുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ പേടിക്കാൻ വേണ്ട കഷ്ണങ്ങൾ ബന്ധം ഉടയുമെന്നുള്ള പേടിയൊന്നും വേണ്ട നമ്മുടെ കഷ്ണങ്ങൾ ബന്ധം ഉടയണം അതാണ് ഈ കറിയുടെ ടേസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഇത് വീണ്ടും അടച്ച് രണ്ട് വിസിൽ കേട്ടോ മീഡിയം തീയിൽ ഇപ്പം നമ്മുടെ ഇതിൽ വിസിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് മത്തങ്ങയും വെന്ത് കാണും ഇപ്പം ഞാനിതൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ ഇത് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടെ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്തെടുക്കണം ഇതാ മത്തങ്ങ നല്ലോണം വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നന്നായി അങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിപ്പോൾ നമ്മൾ കാച്ചുന്ന സമയത്ത് മിക്സ് ചെയ്താലും മതി അപ്പോൾ ഇത് മാറ്റി വയ്ക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഉള്ളിമുളകും കുത്തി കാച്ചണം അപ്പം ഈ റെസിപ്പി കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നത് എന്തൊരു റെസിപ്പിയാണ് അപ്പോൾ എന്ന് വിചാരിക്കും പക്ഷേ ഈ നമ്മൾ സാധാരണ എന്താ ചെയ്യാറ് പയറും മത്തങ്ങയും വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എരിശ്ശേരി ഉണ്ടാക്കും അല്ലെ അല്ലാണ്ട് വേറെ ഒന്നും ചെയ്യുന്നതായിട്ട് എനിക്കറിയില്ല ഇങ്ങനെ പയർ തനിയെ ഉള്ളി ഇതേപോലെ തന്നെ വേവിച്ചെടുക്കും ഉള്ളിമുളകും കുത്തി കാച്ചും മത്തങ്ങയും ചെയ്യും തനിയെ പക്ഷേ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത
ആ സമയം കൊണ്ട് ഞാൻ പത്ത് ചെറിയ ഉള്ളി നന്നായി ഒന്ന് ചതച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൽ കൂടെ ഒന്നര ടീസ്പൂൺ ചതച്ച മുളകും കൂടി ഇട്ടിട്ട് ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് ചതച്ചെടുക്കാൻ പോവുകയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ കയ്യിലുള്ള മുളക് അനുസരിച്ച് ചേർക്കുന്നതിൻ്റെ അളവ് വ്യത്യാസം വരും ഇപ്പം ഞാൻ ഈ ഒരു അളവിലേക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞ അളവിലേക്ക് ഒന്നര ടീസ്പൂൺ മുളക് ചതച്ചാണ് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ചതച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഉള്ളിയും മുളകും ഇട്ട് കൊടുക്കാം രണ്ട് തണ്ണി കറിവേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് മീഡിയം തീയിലിട്ടതിന് ശേഷം ഇത് നന്നായിട്ട് ഇതിൻ്റെ പച്ചമണക്ക് ഒന്ന് മാറി ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ആവുന്ന വരെ ഒന്ന് വാഴ്ത്തി കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ എന്നോട് പലരും ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഈ കടായി ഞാൻ എവിടെ നിന്നാണ് വാങ്ങിച്ചത് ഇത് ഞാൻ ഓൺലൈൻ ആമസോൺ വഴി ഓർഡർ ചെയ്തതാണ് ഈ കമ്പനിയുടെ പേര് വണ്ടർ ഷെഫ് എന്നാണ് അപ്പോൾ ആമസോൺ വഴി ഓർഡർ ചെയ്തു പക്ഷെ ഇത് എന്താ കുഴപ്പമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ദുബായിലൊന്നും അവൈലബിൾ അല്ല ഓൺലൈനായിട്ട് ഓർഡർ ചെയ്താൽ പോലും നാട്ടിൽ മാത്രമേ അവർ ഡെലിവറി തരുള്ളൂ അപ്പോൾ പാരൻസ് വന്നപ്പോൾ കൊണ്ടുവന്നതാണിത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ആ പയർ വേവിച്ചപ്പോൾ അതിൽ ഉപ്പിട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതിൽ വളരെ കുറച്ച് മാത്രം ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ വേണമെങ്കിൽ നോക്കിയിട്ട് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പം ഈ കറി കുറച്ച് ദിവസം മുന്നേ നമ്മൾ വീട്ടിൽ ഗസ്റ്റിനെ വിളിച്ചപ്പോൾ മെയിൻലി നോൺ വെജ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ സാമ്പാർ എല്ലാ പ്രാവശ്യവും സാമ്പാർ ഉണ്ടാക്കുന്ന കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്നോട് ഈ കറി ഉണ്ടാക്കാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു അയ്യോ ഈ കറി ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞ് ഗസ്റ്റിനൊക്കെ വരുമ്പോൾ കൊടുക്കുന്നത് ശരിയാവോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഞാനിങ്ങനെ എന്താ പറയുക ഒരു വേണോ വേണ്ടെന്നുള്ള അപ്പോൾ ജാൻ്റെ അമ്മയും പറഞ്ഞു ഈ കറി ഒന്നും ഉണ്ടാക്കണ്ട ഉണ്ടാക്കുന്ന ഞാൻ കുറച്ച് ഉണ്ടാക്കിയാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നാലും ഞാൻ പിന്നെ ഉണ്ടാക്കി സത്യം പറയാമല്ലോ അവർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കഴിച്ചത് ഈ കറിയാണ് അവർ ഇതിന് തറവാടി കറി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അപ്രീഷിയേറ്റ് ഒക്കെ ചെയ്തു അപ്പോൾ നമ്മുടെ നാടിൻ്റെ കറികളാണ് ഇതൊക്കെ അല്ലാതെ കുറേ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പിസയും പാർട്ടിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കഴിച്ച് മടുത്തിരിക്കുമ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ ഒരു ചെറിയ സിമ്പിളായിട്ട് കറി കഴിച്ച് ചോറ് ഉണ്ണുമ്പോൾ വളരെ ഒരുപാട് കറികളൊക്കെ കൂട്ടി കഴിക്കുന്നതിനേക്കാളും ഏറ്റവും നല്ലത് ഒരു നല്ലൊരു കറി കൂട്ടി ചോറ് ഉണ്ണുമ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് നമുക്ക് ശരിക്കും അറിയാൻ പറ്റുക സദ്യ എനിക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇഷ്ടമില്ല കാരണം അതിൽ ഒരുപാട് കറികളുണ്ട് നമുക്ക് ഒരു കറി മാത്രം ആസ്വദിച്ച് കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല അത് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് കറികളൊക്കെ നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ നല്ല മത്തങ്ങ വാങ്ങിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക നല്ല പഴുത്ത മത്തങ്ങ വാങ്ങിക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും നമ്മുടെ ഈ കറിക്ക് പിന്നെ പച്ചമുളക് നന്നായി മാറട്ടെ അതുവരെ നമുക്ക് വാഴ്ത്തി കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കണം കേട്ടോ ചിലവർ ചോദിക്കും വൻപയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വൻപയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലാണ് നമ്മൾ എരിശ്ശേരിക്ക് എടുക്കുന്ന പയറിനെയാണ് വൻപയർ എന്ന് പറയുക എൻ്റെ വീട്ടിലൊക്കെ തന്നെ ഉണക്ക പയർ എന്ന് പറയും പല സ്ഥലത്തും പല പേരുകളാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് പല സംശയങ്ങൾ നമുക്ക് വരുന്നത് എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഉള്ളിയുടെയും മുളകിൻ്റെയും പച്ചമണം മാറാതെ ഒരിക്കലും നമ്മൾ വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന കഷ്ണങ്ങൾ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ ആ കറിക്ക് ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല ഈ ഉള്ളിയുടെയും മുളകിൻ്റെയും പച്ചമണം നമ്മുടെ മൂക്കിലോട്ട് അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അതേസമയം നിങ്ങൾ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് കരിക്കാനും പാടില്ല അത് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമ്മളിത് വഴറ്റി കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ പിന്നെ ചിലവർ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഈ ചേച്ചി ഏത് സമയത്തും എന്ത് കറിയിലും ഉള്ളിയും വെള്ളം കുത്തി കാച്ചിരുന്ന പരിപാടിയാണ് പക്ഷേ നമ്മൾ തൃശ്ശൂർക്കാർ അങ്ങനെയാണ് മക്കളെ അപ്പം ഇതിലോട്ട് നമ്മളെ കഷ്ണങ്ങൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതിൽ തന്നെ ഇപ്പോൾ രണ്ട് ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കാരണം ഇതിൽ തന്നെ അത്യാവശ്യം വെള്ളം ഉണ്ട് ഇനി പക്ഷേ ഇതിനേക്കാളും ചാറ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുത്തോളൂ വെള്ളം ഒഴിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഞാൻ പറയാറുള്ള പോലെ തന്നെ ഒരു ചൂട് വെള്ളം മാത്രം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല ഒരിക്കലും പച്ചവെള്ളം ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ ഈ കറിയുടെ ടേസ്റ്റ് അങ്ങനെ മാറിപ്പോവും ഈ കറിക്ക് ഒരു പച്ചവെള്ളത്തിൻ്റെ ചൊവ വരും അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു അര ഗ്ലാസ് ചൂടുവെള്ളം ഒഴിക്കാൻ പോകുന്നുണ്ട് ഇതിലോട്ട് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് അര ഗ്ലാസ് ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിൽ കിടന്ന ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇതിൽ കിടന്ന് നന്നായി തിളയ്ക്കട്ടെ അപ്പോഴാണ് ആ പയറും മത്തങ്ങയും ഈ ഉള്ളിയും മുളകും വെള്ളവും എല്ലാം കൂടി അങ്ങ് യോജിക്കുക ഒന്ന് നന്നായി